。各位同学，大家好。我们今天继续来讲解量里面的碱应力。在这个影片里面，我们要为大家解释的是，如果是一个圆形断面或者是一个 I 型断面的时候，它的碱应力是怎么样。在还没开始之前呢，我们稍微复习一下之前我们讲的，也就是一个矩形断面的时候，它里面的碱应力分布是什么样子。好，像这样一个碱质量哈，然后受到外力作用。沿着两个轴向是 x 方向，然后这边是 y 方向。那根据右手定则，你可以啊、呃、知道指出指面的这个是 z 方向。如果我们这样子切一段啊，切一小段这个梁出来，好，那我们会发觉它这样 x 方向是在这边哈，现在变成这样子，然后 y 在这边。然后我们会发觉它两边的弯矩呢是不一样大的。所以呢，我们如果再把这个梁呢，再从这边再给它切开，上面给它切开一小段。这一整片绿色的部分，呃，蓝色的部分给它拿出来的话，你会发觉，哎，这上面两边推挤的力量是不一样的。好，那这个推挤的力量不一样呢，势必就要在你切开的那个地方呢，底下有一个呃剪力来跟两边推挤的力量平衡。那这个剪力，如果你把它除以你切开那一整片的这个面积呢，它就会变成一个剪应力。那又因为呃，你切开底下那一片的碱应力，可以让我们推得在你这一边，好，我现在游标指的这一边，在你切开的这一个高度的这个地方的碱应力，所以呢，我们就借由这种方式，好，然后去推得说你切开的，你想要看的这一面上面的碱应力的大小到底是多大 ？OK， 这是我们之前讲的。好，所以呢，你假如我们现在这边好，这个 y 跟 z， 这就是你这一这一个断面，我们现在给它拿出来看。那例如说你要找的是这个红线这个高度那个地方的涛是多少，那你就要用 q v 除以 i b。这个 b 呢，在这个时候指的是这一整个梁的宽度，好，然后 i 是指的是这个梁对于呃 z 轴对它的中性轴的 moment of inertia。那 Q 值是非常非常重要的一点哦。Q 值指的是什么 ？Q 值指的是你这边的这个蓝色的这个断面上这个蓝色区域，对于你这个中性轴的一次矩面积的一次矩，好，好是对中性轴，不是对这个红色的轴。然后呢，是这一个你要看的这一块蓝色面积的一次矩，而不是整个断面哦。OK， 好。那我们就会知道说，对一个矩形断面的话呢，那它的这个碱应力的分布是二次曲线，而且在中性轴的地方是最大的。那我们接下来讲的是 circular cross section， 如果是一个圆形断面又是怎么一回事呢？好，那我们之前在讲呃那个公式的时候，哈，这个公式的时候，我们有讲过，它是要在什么样的场合？才能够比较适用呢。我们做了很多的假设，其中的一个假设是说，呃，在这个断面里面同一个高度的一那个地方呢，我们假设它的这个碱应力呢是均匀分布的，哈、哦，就是这整排都是一样的。还有呢，就是说，如果呢你的这个呃两边，就是如果你它只能够用在说你这个断面形状呢，它的切线呢是跟 y。是平行的，那那那种高度的，呃，这个断面呢，你才能够去用。像这样子一个圆形的话，我如果想要看这一点的，很显然这一点的剪应力不会是在这个垂直 y 的，就跟 y 同向的这个方向。所以呢，像这个这个地方的这个剪应力，你如果再用这个公式去估呢，就会非常的不准哦。但是呢，因为像在圆形的话，在呃两边，在正中央的地方，这个地方，它两边的切线至少还跟 y 是一个呃平行的，所以你可以勉强用这个公式来估，在这个中间中性轴这个地方的时候，这个圆形断面的剪应力大概是怎么样？好，那像 m 点这个地方，它的剪应力分布又是什么样的一个方向呢？那这个你大概就是要用弹性力学的理论慢慢去解，然后才能够把它确实的解出来。好，不过在这边我们可以很简单的把它的方向呃告诉你，你大概可以知道它是在呃
跟这一点的这个表面这个切线呢平行的，是它剪应力分布的方向。为什么呢？因为我们知道。如果一根圆形断面的梁，那四周跟空气接触的那个，它整个表面上面应该是没有任何应力的。好，那我们知道，我们从我们以前学的那个应力方块，我们知道只要某一边有减应力的话，其他三边一定就要出现相对应的减应力。OK， 那你看现在，如果我是跟这个切线平行的这边这一点有一个这个方向的一个减应力呢，那从我的表面来看，它呢？表面这一面还是可以，这个梁的表面那一面还是可以维持没有应力状态。你要把它切开，这四周你才会看到这一个减应力哈。但是呢，如果有一个跟它呃垂直的分量出现的话，那势必在你表面的这一面呢就要出现相对应的那个应力哈，它才能够呃符合我们之前讲的，只要一边有力，其他三边也要有力的这个原则。所以你知道，因为表面没有，所以那一整圈都不会有，所以一定只会变成跟表面好平行的，呃，那一圈才会才可以有。呃，中性轴这一个轴的这个涛是可以被这个公式估算的话，那我们来算算看。好，好，如果今天我们要算的是一个正圆形，它的实心断面，它的呃，在中性轴这个地方，它的涛是怎么样的话呢？那我们一样带呃呃 v q 除以 i b 这一个公式，那这个公式里面的 v 当然就是你要看的那个断面的减力是多大，然后呢 i 值呢就是这个圆形对这一个中性轴的 i， 那就是派 r 四次方除以四，这个我们之前也讲过了。那 q 呢 ？q 是什么 ？q 你就要算的是，因为你现在算的是这个地方的桃，对不对？所以你的 q 就要算这一这一块。这一块原本你要做积分，对不对？但是我们讲过，你可以不用做积分哈，你可以是把它的呃，它的行星，它的行星的 y 坐标是多少？它的行星的 y 坐标就是这一个四 r 除以三拍，然后再乘上它的这个半圆的面积，就是派 r 平方除以二，所以呢，你就会算出来，哎，对于这个。圆实心的圆形断面对于中性轴，它的 Q 是二拍二 r 三次方除以三。然后这边呢，你要带的 b 呢，当然就是这个圆的直径哈，这一段，因为你要算的是这个地方的，对不对？算的是这个地方的桃。好，所以我们这样全部带进去呢，得到的答案会是四 v 除以三拍 r 平方。那派 r 平方就是它的圆的面积嘛，所以我们发觉，哎，原来它的最大减应力呢是平均减应力 v 除以 a 的三分之四倍。OK， 你还记得矩形的，呃，这个断面的最大减应力是它平均应力的几倍吗？一点五倍啊，三除以二。如果你还记得的话，那如果实心圆断面的话，你现在知道的是三分之四。如果是一个空心的怎么办？我们一样带那一条公式，好，那这个时候呢，你要知道你的 b 呢就要改变了，好，这时候 b 并没有整个断面让你用，因为中间是空的，哦，中间是空的。那你也知道说，它其实这个涛的来源是因为两边这个空心的管子两边推的不一样，在互相挤压的，哈，那这些挤压的不平衡力就要你切开，从中心轴那边切开，那小小的断面。去承受，好，所以这个 b 呢是要用呃外径减掉内径，好，这个从这边算这个 r one 啊，减掉空心的部分，也就是只有这两端可以去承受，所以它是两倍的 r one 减 r two 是你的 b， 那你的 q 呢，你可以就是只有只能算这呃外面，只能算外面这边哦，对不对？只能算外面这边，好，所以你的 q 呢？是三分之二的 r one 三次方减 r two 三次方，这个怎么来的？其实其实就是这一个啦，就是外面这个大圆就是这样子，对不对？然后是 r one 减掉里面那个小的圆，好，那个是 r two 的部分，只是这样子而已。OK， 好，那全部给它带进去，你就得到这个式子。所以这个如果是一个圆环的时候，它是这样子算。